2010 nyarán, tehát több mint 10 évvel ezelőtt horgáztam utoljára a Tiszatavon. Az erőt készült film volt a Vadvízi Kalandok című filmsorozat első része. Akkor még nem sejtettem, hogy ezek a vadvízi horgászatok lesznek a legnézettebb, legnépszerűbb filmek a YouTube csatornánkon. Időközben összesen 67 ilyen film készült a bő egy évtized alatt. A földet körbejárva 5 kontinens 11 országában forgattunk és mutattuk be az ott átélt fantasztikus kalandokat. 2021 tavaszán ismét visszatértem a Tiszatóra. Most azonban nem csupán egy helyen, nem csupán egyetlen halfajtára szeretnék forgászni. Kíváncsi vagyok rá, hogy ezt a hatalmas vadizi rengeteget körbejárva, mire számíthatnak a kalandvágyó horgászok. Vágjunk hát bele! A horgászatot a feldúzasztott Tisza folyó egyik mellékágán, pontosabban annak egyik kubikjában kezdem. Ezek a kisebb-nagyobb tavacskák az itt látható gátrendszer építése során jöttek létre, ezekből termelték ki a gát alapanyagát. Ezek a kubikok kis csatornákon keresztül élő összekötetésben vannak a Tiszával, az abban élő halak szabadon tudnak ide beúszni. Sekély, maximum másfél méter mély víz van előttem, amely sokkal gyorsabban melegszik, mint a Tisza, és előbb termel táplálékot, így kora tavasszal ideális tartózkodási hely ez a halaknak. Mi, akik nem élünk itt a Tiszató mellett, vagy közvetlen a Tisza folyó környékén, nehezen elképzelhető, hogy a tél alacsony vízállás során itt alig marad víz. 30-40, maximum 50 cm vízmérségre csökken itt ennek a tavacskának a vízszintje, amelyből persze kiúsznak a halak. Míg nyáron, Annyira felnő itt a vízinövényzet, hogy szinte meghorgázhatatlanná válik. A súlyom teljes egészében belepi, és persze nyilván az a halaknak sem ideális, amikor minden négyzetcentiméteren súlyom vagy vízinövényzet található, ebbe vágnak olyan utakat, olyan lélegeztető nyílásokat, amelyen keresztül életben tud maradni ez a víztömeg is. A tavasz van, egészen pontosan április, de mint tudjuk, az április az egyik legszeszélyesebb tavaszi hónapunk, Kora reggel hajnalban annyira hűvös volt, hogy fagyott. Konkrétan mínusz 3 Celsius fok volt, a gát oldalát deres fű borította. Most is annyira kellemetlenül hűvös van még, hogy felkéreckedett rám a termoruha. Bízom benne, hogy napközben alakul már annyira a hőmérséklet, hogy ettől megszabadulhatok, és végre igazi tavaszi horgászatban lehet részem, nem pedig egy ilyen fagyos téli hangulatban induló pecával. A horgászatot alapozó eretéssel indítom. A célhalaim keszekfélék, de hogy konkrétan milyen fajták, az majd csak néhány rosszabb múlva fog pontosan kiderülni. Egy biztos adott neki minden jóságot, hogy a környékre gyűljenek. Ez volt az utolsó alapozó dobásom. Ötöt dobtam összesen ezzel a nagy 3 x kosárral. Bízom benne, hogy indításnak ez elegendő lesz. A csontik is annyira hidegek, hogy még alig akarnak megmozdulni. Az eredeti botomat és természetesen a későbbiek folyamán a horgászat során használt botokat is 40 méterre klipszeltem ki. Ez az a távolság, amit a várhatóan egy erősödő váltakozó irányú szélben is szerintem viszonylag pontosan meg fog tudni horgászni. És remélem, hogy ez a távolság elegendő is lesz ahhoz, hogy a halakat a környéket tudjam csalogatni. A keszek horgászatban nagyon fontos a pontos, precíz horgászat, mert minél pontosabban egy pontba dobunk, annál koncentráltabban tudjuk összegyűjteni őket, és gyorsabban tudunk kapást elérni. Ez nem metódhorgászat, amikor össze-vissza is tudunk majd esetleg egy-egy pontot fogni, 
Itt most nem a pontjuk a célhalak, a keszekfélék. A melyekhez viszont pontos, precíz horgászat kell. Az első halacska, egy kis karika keszeg. Hát egy nagyon érdekes szituáció alakult ki. Kettő órája próbálok keszeget fogni, és hát ez az első értelmesebb, nagyobb példány. Ez egy dévér keszeg. Ezen kívül fogtam még, hát öt, akkor ez a hatodik, öt darab kisebb karika keszeget, pedig minden földjót adok nekik, próbálom őket egy pontba gyűjteni, és be kell ásni, mert ez egyáltalán nem működik. Ráadásul azt érzékelem, hogy minél több élő csalit, pinkit, csontit, gilisztát adok nekik, annál inkább elaplózik a halméret, vagy hát pontosabban meg sem tudom őket fogni, mert csak ilyen apró, finom pöcögtetések láthatók a bos picén, a csalit leszedik, de alakat meg nem tudom megfogni. Hát most két variáció van, összepakolok, és elmegyek egy másik helyre, ahol remélhetőleg találok nagyobb méretű keszegeket is, vagy pedig még adok magamnak annyi esélyt, hogy ne tud végszerelékkel, bedobva a közepére, vagy azon túl horgászva, Megnézem, hogy egyáltalán mit lehet fogni. A vadőzi horgászatok mindig tartogatnak meglepetést. Az első metódus próbadobás eredménye én a kezemben. Délután kettő óra van, és úgy döntöttem, hogy a mai napra befejezem a horgászatot. Persze a metód sem hozott megváltást. A későbbiek folyamán a nagy lelkesedéssel vetettem bele magam különböző csalik próbálgatásába, különböző távolságokat megdobva próbáltam itt az előttem lévő területet minél jobban körbehorgászni. Egyetlen egy kapás nélkül megúsztam. De aminek igazán örülök, hogy már az első nap halas lett a kezem, sőt, ez alatt a rövid idő alatt nagyobb pontot fogtam, mint a 11 év ezelőtti horgásztúrám legszebb hala. Az eredeti stratégiát és a keszegezést azért még nem akarom elengedni, így a délutánt olyan újabb horgászhelyek felfedezésére szánom, ahol a hónap napon ezt talán meg tudom valósítani. Aztán vagy összejön, vagy nem. A mai horgászat helyszíne a Nánai Kubik. 
amely jellegét tekintve nagyon hasonlít a tegnapi helyszínhez. Annyi a különbség, hogy itt talán még közelebb van a Tisza, illetve ez pont a Tiszatónak a másik átellenes oldalán található, ahhoz, hogy eljussunk ide, körbe kellett autókáznunk némi túlzás az egész tavat. De ez nem esett nehezünkre, hiszen a tegnap délután kollégáimmal közösen helykeresésre szántuk, illetve hát megpróbáltuk azokat a potenciális helyeket felfedezni, ahol most is jó esélye lehet halakat fogni. Megdöbbenve láttuk, tapasztaltuk azt, hogy nagyon kevés horgász van a parton. Ez a part szakasz volt, ahol a legtöbb horgásztra találkoztunk, szám szerint öttel. És ami nagyon pozitív volt, hogy amikor velük beszélgetve belekukkanthattunk a szákjaikba, akkor láttuk azt, hogy mindenkinél volt egy-két-három keszeg, sőt volt egy spori, akinél egy ponty is a szákba került. Ez volt némi túlzás az egész tisztatavon most jelen pillanatban a legígéretesebbnek tűnő terület, ahol a terapia nap folyamán tudtak többen is halat fogni. Bíztam benne, hogy a mai nap folyamán már nem lesz olyan kellemetlen, csípős, hideg, mint tegnap reggel volt, és napközben is le lehet végre venni a termruhát. Hát ezzel szemben pont még hűvösebb, még hidegebb reggel fogadott minket. Teljesen le volt deresedve a gátoldal, lefogyott a fű, lefogyott minden. Amikor elfoglaltam a helyet, feltámadt ez a kellemetlen, hűvös, nyugati szél, de talán az időjárás nem is akkora probléma, mert ezt megfelelő öltözékkel lehet orvosolni, ami ettől sokkal nagyobb probléma, hogy nem csak a levegő hőmérséklete, hanem a víz is drasztikusan lehűlt. Az elmúlt héten még bőven 10 Celsius fok fölött volt, itt a környékben is minden víztületek a hőmérséklete, míg most, ma reggel megmérve, csupán 8 Celsius fok. Ezek a szeszélyes áprilisi napok nem csak a horgászok lelkesedését, hanem a halak kapókedvét is drasztikusan lecsökkentik. Hasonlóképpen, mint tegnap, ma is alapozó etetéssel indítottam a horgászatot, csak most egy kicsit többet, egészen konkrétan 10 3x-es kosára etettem be, viszont annyit változtattam, hogy ma elhagytam teljes egészében az összes élőanyagot, helyébe viszont bőségesen tettem fődbuzát, fődkendert és csemegoporicát. A tegnapi napból okulva a horgászatot egy metód végszeli bevetésével kezdtem, ezt próbáltam a túlparthoz minél közelebb dobni, és éppen a keszegező felszelés felcsizásával voltam elfoglalva, amikor kellemes meglepetésként ért, hogy az elsőként bedobott metódos végszeléket elhúzta egy szép vörösszányú keszeg. Ez aztán a meglepetés, a nagy csalit, ezt egy gyönyörű, szép vörös szányú keszeg vette föl. Olyan rendveletes, hogy erős volt a kapása, hogy biztosra vettem, hogy pont lesz. De gyönyörű vagy, igazi ősvonos, csura szép keszeg félénk. Nem nehéz felismerni, hiszen szinte világítanak, vöröstenek ezek a szép uszonyok. Ezért is vörös szányú keszeg a neve. A gyorsan kifogott keszegen felelkesülve, a hosszú előkés keszegezésbe is nagy lendülettel vetettem bele magamat, majd egy orosza intenzív, aktív horgász után a számlálom még mindig egyetlen egy darabon állt. Míg most, hogyha ránézek a számlálóra, ez 11 darabot mutat, bő három orosza horgászat után. Jó, ez sem sok, de jelen körülmények közepette szerintem kiemelkedő, és a változást egyértelműen az hozta, hogy nem feküdtem bele kizolag egy módszerbe, hanem elővettem a különböző botokat, elővettem a különböző végszerékeket, csalikat, etetőanyagokat, és elkezdtem szisztematikusan, folyamatosan próbálkozni. A kinti etetésen is egyértelműen a metód, a finom metód végszerék adott újfent halakat. Sőt, hogyha a szél lehetővé tette, hogy minél közelebb dobjak a túlparthoz a másik metód végszerékkel, annál előbb érkezett ott is kapás. Ez is megdöbbentő, hogy 
Hát lassan egy óról a próbálkozok kint a legfinomabb élőcsalikkal, legvékonyabb horogelőkével, kicsi horoggal, hogy keszeget fogjak. És néhány apró pöccintésen kívül nem tudtam semmi más fogni. Feltettem egy metódvégszereléket, a csai tüskére <gül> egy wafter csali, és tessék, az első dobásra adott egy keszeget. Hogy van ez, hogy előbb lehet fogni keszeget metódvégszerelékkel, mint a nekik szánt hosszú előkés és élőcsalis végszerelékkel. Minden változik. Mindig közebb tudok dobni a túlparthoz, annál előbb érkezik a kapás. Ú, de szép buci. Jobban örülök neki, mint egy nagy pointnak. Na, ez nem igaz, az az is jöhetne. Gyerekkoromban fogtam utoljára spitzbottal hasonló méretű vörös szányú keszegeket. Hát az sem mostanában volt. Nem hittem volna, hogy jó 40 év múlva metódféder technikával fogok hasonló gyönyörű szép halakat. Minimum fél kilót nyom. Egy újabb halfajt iratkozott fel a fogás listámra. Ő nem más, mint egy szép bodorka. Nagyon hasonlít a vörös szárnyú keszekhez, de a gyakorlott szem az gyors nézve ezt a különbséget, hiszen látszik, hogy például az uszonyai közel sem olyan vörösesek, kicsit fakóbb a hal, és más a fejformája is egy kicsit. A szájállása pedig nem felső, hanem középső állású. És talán az egyik fő védjegye, az pedig nem más, mint a narancsárga szeme. Ez egy ezüstkárász, így már a negyedik fajta hal mai nap folyamán. Nem is kicsi ez sem. Az eddig kifogott halak a legjobb bizonyíték arra, hogy minden nehéz helyzetre van megoldás. 
Persze nyilván, hogyha nincs előttem egyetlen egy hal sem, már pedig ugye a tiszató szeszélyességét belekalkulálva előfordulhat az, hogy egy-egy ilyen kubik, vagy annak egy része teljes egészében kiürül, akkor persze én sem tudok csodát tenni. De ne kövessük el azt a hibát, hogy belefeledkezünk, belealszunk egy módszerbe, és akkor azt ütjük a nap végéig, majd konstatáljuk, hogy ma nem ettek a halak. Tudom jól, hogy a tiszató sokkal adakozóbb is tud lenni, hiszen sokan megtapasztalhatták már azt, hogy rövid idő alatt ettől lényegesen több halat is ki tudnak fogni. De általában az szokott lenni, hogy a horgászok döntő többsége, amikor végre kijut a vízpartra, akkor hasonlóan nehéz körülmények közepette találja magát, mint én most. Ha ilyen nehéz helyzetekből is eredményesen akarunk jönni, akkor bizony minden praktikát be kell vetni. Szerintem nagy kárász. Oda néz, milyen szép kis kacsi bácsi. Ú, ez egy termetes kárászám. Gyönyörű szép. A szakadó hóesésben, vagy, vagy a franc esik most éppen. Ö, ez egy ilyen nap. Ez nem is hó, hanem jégdarabkák estek most épp az égből. Udara. <gül> Ilyet áprilisban. Hóesés. Tessék. Belep mindent a hó. Ez még hiányzott a mai napra. <gül> Mindek van rajta napszerűleg is. Ezt se értem. A nap már nem süt egy szemet se. Adok nekik egy kis jeges fagyit. <gül> Itt vannak a hódrapkák. Szerintem ezt imádni fogják. Kap egy kis gért is. Hmm. Ebből aztán van minden jóság. Havas, jeges, kókuszos, epres finomság. Ezt kapjátok be. Úgy néz ki, hogy a csali és a kérdése is körvonozódik a mai napra. Egyértelműen a legtöbb halat a mai nap folyamán a tornádó metód mangú ízesítésű, rikkító narancsárga színű csaliával fogtam. Ezt imádják itt a keszegek, kárászok. A kosárba pedig ez a világos színű etetőanyag került. Ez két alkotelemből áll. Az egyik az a Gold Feeder Championcorn, míg a másik az a Blendex 2 az 1-ben etetőanyag és abból is a kókusz és tigris mondjuk ízesítésű. Persze folyamatosan próbálkoztam ezzel a fekete színű etetőanyaggal is, amit kifejezetten a keszegeknek kevertem, hiszen a víz tiszta, áttetsző. Biztosra vettem, hogy az óvatosan táplálkozó keszegeknek ez kell majd. Ezzel szemben ez a rikító, nagy, attraktív felhőt és füstöt képező etetőanyag adta a kapásaimnak a jelentős részét. Látszik, hogy ebben van jócskán pelet, de még ehhez tettem kevéske Four Season, négy évszak metód pelet mix, tavaszi változatából egy kevés két, minden egyes bedobás előtt.
milyen szép nagy, teljesen dorozsmás már a pikkelyzete. Egyértelmű az ívásra készül, vagy lehet, hogy már túl is van rajta. Sok mindent megéltem, megtapasztaltam már a horgászpályafutásom során. Én nagyon szeretek egyébként keszegezni, hiszen ennek köszönhetem a magyar bajnoki címemet is. De hogyha valaki nekem azt mondja, hogy itt ezen a vadvizen metód végszelékkel, telecsalival több halat lehet fogni, több keszegfélét lehet fogni, mint hosszú előkével, finom végszelékkel és élő csalival, hát kinevettem volna. Azért lettál jócskán hal -e? Szóval, mi történt a mai nap folyamán? Kizárólag metód féder végszelékkel tudtam jóforma halat fogni. Egyetlen egy dévérkeszeget tudtam csak hosszú előkével és grisztacsaival horogra csalni. Mondták már ezt nekem barátaim, ismerőseim, akik rendszeresen horgásznak a tiszatavon, hogy nagyon működik itt a metód. Most ezt jó magam is megtapasztalhattam. Gyönyörű halakat köszönhettem ennek a módszernek. A kárászokat sajnos külön kell tennem, azokat nem engedhetem vissza. Ez a törvény, ez mindenkire vonatkozik. Viszont az összes többi hal viszonylag szabadságát. Megmondom őszintén, én nagyon sajnálom ezeket a halakat is. Hibátlan, gyönyörű, egészséges példányok. Jelen pillanatban invazív halnak vannak minősítve és nem kívánatosak Magyarország vizeiben. Hát, dönts el mindenki, hogy ez helyes vagy sem. Egy biztos, a törvény az ez. Csoda szép hal. Öt különböző fajta halat fogtam a mai nap folyamán, vöröszárnyú keszeget, dévér keszeget, bodorkát, ezüstkárászt és karika keszeget. Soha rosszabb horgásznapot nem kívánhatnék magamnak egy ilyen zord április napom. Az előző napok kisé zárt, kubikos területeiből kilépve úgy gondoltam, hogy a nagy nyílt víz felé veszem az irányt, és ilyen területet szeretnék meghorgászni, ahol jól látszik a tározó tér, ahol kinyílik a terület, és tulajdonképpen a végtelenségig lehetne dobni és horgászni. De viszont az sem mindegy, hogy ez a nagy nyílt víz felett milyen mélységű vizet rejt. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján egyértelművé vált számomra, hogy a reggeli hideg, Fagyos időszakban ezeket a sekély területeket, mi a sekély egy méter alatti vízmérséget, szinte messze elkerül a hal. Majd ahogy elkezd melegedni, ahogy akár fél Celsius fokkal is melegebb lesz a víz hőmérséklete, viszont özönlik, jön ide ki a hal. Ezért olyan területet kerestem, amely átmenetet képez a mély és a sekély vízterületek között. A jelenlegi helyszín tulajdonképpen minden ilyen elvárásnak megfelel. Most az Abátszoloki öbölben vagyok, és az úgynevezett Patkányosi szigeten foglaltam helyet. Szalók felé, abba az irányba, 2,5-3 méteres vízmérségek vannak, amely kiszatavon egyébként kifezettem mélynek számít már, majd hogy haladunk a másik irányba, az öblözet belső felére, ott pedig akár fél méterre is lecsökken a vízmélysége. Én a kettő között az átmeneti részen vagyok, olyan 1 méter, 1 méter 20 lehet a vízmélysége. A tavaszi időszakban ezen a hatalmas nagy komplex vízrendszeren Mindent az időjárás és a vízhőfok határoz meg. Ha eredményesek akarunk lenni, muszáj egyszerűen követni a vándorló halakat. Ez eredményezheti azt, hogy egy-egy területen totál nulla, míg a másik területen pedig akár életünk horgászata is előttünk lehet. Már nem tudom, hogy hanyadjára mondom azt el, hogy abban bíztam, hogy a következő nap már olyan jó idő lesz, olyan meleg lesz, hogy nem kell termoruhát vagy egyéb meleg ruhát felvenni. Ezzel szemben mi történt? Ma reggel volt a leghidegebb, amikor idefelé jöttünk, most is minden le volt fagyva, az út, a 
gátoldal, a fű, minden, minden deres volt. Száz százalékig biztos voltam benne, hogy a sekély részek az éjszakai fagyok miatt újfent kiürültek. A sekély részek, amikor jöttünk befelé, ugyanis ide ennek a helynek egyetlen szépség hibája van, csak csónakkal lehet bejönni. Szóval amikor idefelé jöttünk be, az alig 50-60 cm-es vízben egyetlen egy tolóhullámot, egyetlen egy elugró halat sem láttunk. Az egyes és a kettes számú öblítő csatornán keresztül lehet ide bejönni. Mi a keskenyebb kettes számú öblítő csatornán keresztül jöttünk be. Hát az a látvány, ami ott fogadott minket kora reggeli időszakban, az a csodálatos vadregényes út, amin keresztül bejöttünk, az már önmagában felér egy vizitúrával és egy olyan élménnyel, amiért már megért ide bejönni. A hely elfoglalás után felcsaliztam, és a metódus végszerékeket, amilyen messzre csak tudtam, bedobtam. Itt az úgy bele lehet rendesen feszülni a dobásokba, van hozzá hely bőven. A túlsó part, túlsó part, a túlsó sziget, amit látunk, az majdnem egy kilométerre van. Tehát, hogyha az ember itt bedobja a végszeréket egy olyan 150 méterre, akkor úgy érzi, mintha a part szélébe dobott volna. Szerintem itt most, ebben az időszakban, ez a kereső metódus ide-oda dobálás az egyik legjobb metodika az átvonuló halakból való kicsipegetésre, már hogyha egyáltalán azok az átvonuló halat át akarnak vonulni, és egyáltalán mozgásba lendülnek. Jó két oroszlának is el kellett telni, mire az első keszeget meg tudtam fogni. De abszolút nem aggódtam ezen, hiszen már megtapasztaltam az elmúlt napokban is, hogy inkább a délutáni órák lesznek az aktívabbak és az erősebbek. Megakadt valamiben. Na, most vajon meg lesz -e? Ha Van valami. A első halacskája, ez a szép vörös szárnyú keszeg. Nagyon neheze indul a mai nap is, hasonlóképpen, mint a tegnapi. Hát bízom benne, hogy kikerekedik azért a végére. Bízom benne, hogy ezek az apróbb halak a később érkező nagyobb testű halak előhírnökei. Vagy egy nagyobb kárász lesz, vagy végre pont, hamarosan kiderül. <gül> pont <lesz. gül> Ha, <laughs> 
Megjött az első ponty. Ez egy nagyon rendes ponty volt, mert még a csalit is visszahozta. Ez nem más, mint egy duplex korn, azaz dupla gumikukorica, abban is az ananász banán ízesítésű. Az érdekesség az, hogy de ezt már meg fogom mutatni később, hogy úgy van kikönnyítve, hogy a horgot teljes mértékben megemeli. Tehát ez az előke, ez 8 cm, ez teljes mértékben fellebegett. Eddig kényes ügyeltem arra, hogy minden csali annyira kibalanszírozott és könnyű legyen, hogy éppen csak érintse a feneket. Ez tökre lebegett, és ezt tette meg az első pont. Nem egy óriás, de nagyon büszke vagyok rá, hogy ezen a különösen szép helyszínen is sikrült egy pontot fognom már. Az elmúlt napokban partról próbáltam horgászni, partról próbáltam kedvenceimet horogra csalni, hát ez úgy, ahogy sikerült. Ebben a rendkívül szeszélyes április időszakban semmi sem úgy működik, mint hogy normál esetben ekkor működni kellene. Nem egyszerű halat fogni, és most stratégiát váltok, és nem egy helyben ülve próbálom őket kivárni, amíg odaérkeznek, hanem elébük megyek, és csónakkal veszem üldözőbe, csónakkal próbálom megtalálni őket, azokban a seki melegedő vizekben, amelyekben remélhetőleg most már végre kiúsznak. A mai nap hála a jó égnek végre kellemes, tavaszias, viszonylag meleg időjárás van. Hogyha ez marad, nem felhősödik be az ég, akkor biztos, hogy ez a folyamatos napsütés már melegít annyit a seki vizeken, hogy szerintem oda ki kell, hogy úszanak, és ha oda kiúsztak, akkor remélhetőleg meg is tudom őket fogni. Szépen lassan ereszkedjünk, nehogy megzavarjuk őket ebbe a seké vízbe, és hogyha látok bármiféle halra utaló jelet, ott mintha lett volna egy halfordulás, akkor szépen megközelítjük. Itt szó sincs semmiféle etetésről vagy halcsalogatásról, ez egy kereső horgászat, amely során a látott halat kell becserkelni, ahhoz minden közel kerülni, és a végszeléket közelébe dobni. Ha szerencsénk van, nem menekül el tőle, sőt, visszafordul, és remélhetőleg a benne található csajt is fölveszi majd. Itt a kapás. Meg is van. Úgy tűnik, hogy megvan az első hal, hogy most ez pont lesz, vagy nagyobb kárás. Hamarosan kiderül. Nem tudom már, hanyadik helyen vagyunk. Nem egyszerű ez a kereső horgászat sem. <gül> ez pont lesz. <gül> már láttam. Ú, uh, nem is olyan kicsi. Ah, bejött végre ez a keresi horgászat is. Ú, <gül> de boldog vagyok. Egy-két nappal ezelőtt még meg akartam fagyni, most meg hirtelen bejött a tavasz. Hirtelen, hát ezt vártuk már mióta. És fel kellett vennem a napvédelmi eszközöket, a nyaksálat és a kesztyűt. 
mert az érzékeny kis bőröm egy gyorsan megkapja a nap. Végre szákban van a szép ponty. Uh, Jelentem boldog vagyok. De jó súlya van ennek a tőponynak. Jól látszik, hogy a csali még itt maradt a tüskén. Ez nem más, mint egy spécikor meg a gumikukorica. A mai nap folyamán egyértelmű célom az volt, hogy minden zavaró apró alatt elkerüljek, és kizárólag pontyokat fogjak. És ez úgy néz ki, hogy teljesült is. Nagyon jó súlya van ennek a szép kis a tőpontnak. Verj a 4 kilót, biztosra veszem. Csalival sok probléma nincsen, ezt hogyha nem veszítem el, ezer pont is megfogható, és azért fogoltam meg, mert még mindig rendkívül intenzíven érződik a kellemes finom aromája. Ez az exotikus ananász ízesítésű változat. Aztán, hogy ad -e még egy újabb halat ez a hely, kiderül, ha fél óráig nincs kapás, akkor nincs értelme tovább várakozni, keresni kell újfent másik területen a halakat. Új hely, új remények. Hihetetlen, hogy az első dobásra ebben a szűk csatornában majd elvitte a botomat. Nem akartam minden szemnek. Egy perc dobtam be. Jó, nagyon megy a gyékényes felé. Szerencsére elbírtam fordítani. Beszorultam, vagy inkább szó szerint be kellett menekülni a nyílt vízről mert annyira föltámadt, fölörösödött a szél, hogy az meghorgászhatatlanná vált. És úgy néz nem csak a horgászok, hanem halak is bemenekülnek az ilyen szélvédett, gyorsan melegedő seki öblökbe. Nem tudom, hol a hosszabb része a merítőnek, már nincs idővel foglalkozni, inkább megpróbálom ezzel ide csalogatni és megmeríteni. Ez a tipikus vadvízi horgászat. Ha jó helyen van az ember, azonnal tud halat fogni. Szágban az újabb szép ponty. Nagyon csipázzák ezt a gubikokócát a pontyok. Ez nagyon szépen ki lehet válogatni a sok keszek, kárász és egyéb zavarok közül őket. Itt van egy újabb hatalmas nagy öblözet. Hogyha tippelni kellene, hogy mennyi ennek a vízmélysége, gondolom sokan mondanák azt, hogy egy, két, akár három méter is lehet ennek a mélysége. Hát megmutatom. Itt az evező lapát, lenyomom, és itt meg is állt. Hát ez maximum 40 cm. Az ilyen számomra hihetetlenül kis vizekben kell keresni a halat. Ezek melegednek fel a leggyorsabban, ezekben indul be elsőként az élet. Itt kezdődik a plankton termelés, itt lesz a halnak olyan tápláléka, ami miatt ide kijön. Energiát, erőt gyűjt, sőt ezeken a helyeken akár íváshoz is készülődhet. Nem 
nyílik rossznak. A szél egy kicsit megnyugodott, és a seki öblökből jöttünk a nyílt részre. A nád öblökből hallottuk azt, hogy itt kint a nyílt vizen lottyan ugrik a ponty. Már pedig ugye ez egy kereső horgászat, és statikusan hiába vár az ember perceket, nagy isten órákat egy-egy helyen. Ha nincs kedve, nem fog oda menni. Ez a tábla, mihez rögzítettük a csónakot, ez jó támpont volt, és az a megdöbbentő, hogy amikor kikötöttünk ide, a táblától alig 10 méterre ugrott az első pont, mutatván az, hogy itt van. Ez persze egy távolabbi dobással sikerült megakasztanom, de úgy néz ki, jó helyre sikerült dobnom. Új, új, meg kell kerülnöm a táblát. Nagyon fürge játékos. <gül> ah, imádom ezt a fajta horgászatot. Úgy látom, hogy ez a csali kérdés is eldölt. Próbálkozok én itt minden fajtával, de halak egyértelmű választ adnak arra, hogy mi az, ami igazából tetszik nekik. A meg a spécikorn az most verhetetlen. Milyen szép hibátlan jószág. Gyönyörűen pózol. Érintetlen, soha nem volt még horgon, szinte biztos. Ez már a negyedik horgásznap itt a Tiszató körül, vagy épp a Tiszatavon. Körbejártam minden szegletét a tónak, és bárhol próbálkoztam, ez a keverék adta mindenhol a legtöbb halat. Ez nem más, mint a Blendex 2 az 1 kókusz és tigris modul ízesítésű etetőanyag, keverve azonos arányban a Goldfeder Champion Corn etetőanyaggal. Úgy néz ki, hogy ezt mindenhol szereti, de nem csak a pontyok, hanem ugye volt olyan helyszín, ahol keszegeket, kárászokat fogtam vele, Amivel tudom a pontot egyértelműen szelektálni, az nem más, mint a csali. Hatalmas nyílt víz lett fel előttem. Lehet dobálni minden irányba. Itt a következő. Ez lehet akár még jobb is. Bár mindegyik úgy küzd, mint a gőzgép, mérettől függetlenül. Nagyon tetszik ez a vaddiz metód, halkeresés, metód feeder technikával. Tökéletes. Ez egy szép kikörpont. Ez az első horgászt hely, ahol kettő pontot is tudtam fogni rövid időn belül. Innen addig nem mozdulunk, amíg esetleg egy újabb kapást el nem érek. Persze, hogyha fél egy órán belül nincs kapás, akkor menik el tovább. Ez az irány, a tuskók irányába úgy néz ki az a haltartó rész jelen pillanatban. Ha azt a kiálló nagy tuskót célzom, vagy annak az irányába dobok, akkor újabb pontot fogok. Szépen nő a méret, ez már veri az 50 centit. Jaj, ide jó pecez. Ha megvan a hal, azonnal élmény pecává válik a horgászat. Ha nincs meg, akkor meg egy ilyen szenvedős, kínlódós, keresgélős, nullás horgászattá válik az egész.
Anjir ya Boban <laughs> uh, Udah szép vagy Ez igen Ez már az ős állományból való Mekkora szép szája van Gyönyörű szép ez a hal Fú Minden porcikája hibátlan Szép egészséges Egy ilyen szép érintetlen tőpontra vágytam nagyon veszélyes hely volt, ahol horgáztam, nagyon veszélyes helyre dobtam. De hát aki mer, az nyer. Nagy volt a kockázat, de nagy volt a nyereség is. <gül> Tökéletesen ép és hibátlan a szája. Egyetlen egy apró, urögülöttesebb van most csupán itt. Ezt fertőtejítettem, és visszadom a természetnek. Visszadom a tisztatónak úgy, ahogy őt kaptam. Köszönöm szépen az élményt. Ez nagy hal. Imádják ezt a spécikol meg a kukoricát, ezen nőttek föl, vagy nem. Hú, de szép nagy szád van. Fantasztikus, hogy ezzel a technikával majd minden ígéretes helyen lehet találni egy-egy jó halat. És ha ezek ott vannak, viszonylag gyorsan horogra is akadnak. A mai napon azért helyreállt a világrendje, meg az én lelki állapotom is. Ezzel a csónakos kereső horgászattal, azzal, hogy vízre szálltam, és több különböző pontot meghorgászva folyamatosan kerestem a halakat, több halat tudtam fogni a mai nap folyamán, mint az előző pár napban együttvéve összesen. Tíz darabig számoltam a pontokat, de nyilván ahhoz, hogy ez ilyen eredményes tudjon lenni, kellett az is, hogy az időjárás végre megnyugodjon, illetve hát azért voltak ebben hullámzó szeles részek, de amikor ez elcsendesedett és sikerült azokat a területeket megtalálni, ahol a pontyok nagy mennyiségben összeálltak, akkor egy ilyen fantasztikus élményhorgászattá kerekedett az, ami eddig ilyen szenvedős, próbálkozós horgászat volt. De hát a vadvízi horgászat már csak ilyen, egyszer hopp, másszor kop. Köszönöm szépen!